എല്ലാവർക്കും ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു ജേസൺ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ റിവൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സെലീനി ഓട്ടോമേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നോക്കാം ജേസൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ജവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നോട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് വെൻ ഡേറ്റ ഈസ് സെൻഡ് ഫ്രം ദ സെർവർ ടു വെബ് പേജസ് ജേസൺ ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫുൾ ഫോം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് നോട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജേസൺ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും സെർവറിൽ നിന്ന് വെബ് പേജിലേക്ക് ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേസൺ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേസൺ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ജേസൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ജേസൻ്റെ സിൻഡാക്സ് റൂൾസും ജേസൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സും ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ഈസ് ഇൻ കീ വാല്യൂ പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡേറ്റ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമേഴ്സ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഫെയർലി ബ്രേസസ് ഫോൾസ് ഒബ്ജെക്ട് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോൾസ് അറേസ് ഡേറ്റ ഒരു ജേസനകത്ത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കീ വാല്യൂ പേർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി എന്നുള്ള കീ ആണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന കീ ആണ് ഓർഡർ എന്ന കീ ആണ് വൺ ജേസൺ സെർവർ ടൈപ്പി കോഡ് എന്നുള്ളത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കീ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം വാല്യൂം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും അത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഇൻഡിവിജൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡബിൾ കോഡ്സ് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കീ എപ്പോഴും ഡബിൾ കോഡ്സിലായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഡബിൾ കോഡ്സ് വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി ഡേറ്റ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമേഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഐ ഡി കോളൺ വൺ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോമ കൊടുത്തിട്ടാണ് അടുത്ത കീ വാല്യൂ പേർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കേളി ബ്രൈസസ് ഹോൾസ് ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ കേളി ബ്രൈസ് അതുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഹോൾ സറൈസ് അതായത് പോസ്റ്റ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റയാണ് ഇത്രയും ഭാഗം ഇതുപോലെ കോമ ഇട്ട ശേഷം ഈ അറ കഴിഞ്ഞൊരു കോമ ഇട്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റാസ് പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിലെ അതായത് സീറോ ഇൻഡെക്സിലെ ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു അറേ കോമ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ജേസൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രിങ് നമ്പർ ഒബ്ജക്ട് അറേ ബൂളിയൻ നൽ ഈ ആറ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ജേസൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജേസൺ ഓവർ എക്സല് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം കൂടുതലായിട്ടും സെലീനി ഓട്ടോമേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഡേറ്റ ബ്രൈവൺ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എല്ലാവരും എക്സൽ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ പോയി എ പി ഐ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് ആ യൂട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കുറെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ സിസ്റ്റം വെയർ ദ ടെസ്റ്റ് ആർ ബീങ് റൺ ഹാസ് ടു ഹാവ് എം എസ് ഓഫീസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജേസൺ നോ സെറ്റ് സെക്യൂർമെന്റ് എക്സൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഡ്രൈവൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എം എസ് ഓഫീസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മസ്റ്റ് ആണ് ജേസന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സ്കെയിലിംഗ് യുവർ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ വിത്ത് എക്സൽ ഈസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് വെൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡേറ്റ അറ്റ് സ്കെയിൽ ജേസൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് എക്സലിനകത്ത് കോളംസും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഷീറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ
അതിന് യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം കോഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈമും എക്സലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡെമോയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ എക്ലിപ്സ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡിൻ്റെ കേസിലായിരിക്കും ജേസൺ ഫയല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ജേസൺ ഞാൻ എസ് ആർ സി മെയിൻ റിസോഴ്സിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ജേസണിലെ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ആ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ എസ് ആർ സി മെയിൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന റിസോഴ്സോടൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പുതിയ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലോഗിൻ ഡോട്ട് ജേസൺ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ജേസൺ എന്ന് കൊടുക്കണം എല്ലാ സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ഇനി ആ ജേസണിനകത്ത് ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ നോട്ട് പാഡിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ പ്ലഗിനൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ജേസൺ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എക്ലിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ കാണിക്കും അതനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി എക്ലിപ്സ് ഐ ഡി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പ്ലഗ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് ആർ സി മെയിൻ ജാവയ്ക്കകത്ത് കോം ഡോട്ട് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള പാക്കേജിൻ്റെ അകത്ത് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന ജാവ ക്ലാസ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പബ്ലിക് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രിങ് റീഡ് ജേസൺ ഫയൽ ഇതൊരു പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് മെതേഡ് ആണ് സ്ട്രിങ് നോട്ട് വാല്യൂ അതുപോലെ സ്ട്രിങ് ഫയൽ പാത്ത് ഫയൽ പാത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ഡോട്ട് ജേസൺ എന്നുള്ള ആ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാത്താണ് ഇനി റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ജേസൺ പാർസർ എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജേസൺ സിമ്പിൾ എന്നൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പം ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഞാൻ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ട് കാണിക്കാതിരുന്നത് ഞാൻ അത് പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജേസൺ പാർസൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്തു പ്രൊജക്റ്റ് മേവൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് മേവൻ അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ നേരത്തെ ജേസൺ ബാർസറിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രശ്നം വന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പോം ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽനകത്ത് ജേസൺ സിമ്പിൾ എന്ന മേവൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ
ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഡിപ്പെൻഡൻസി കാണിക്കാം ഞാൻ ഇതാണ് ജേസൺ സിമ്പിൾ എന്നുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി ഗൂഗിളിൻ്റെ ആണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജേസൺ പാർസർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് റഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ജേസൺ പാർസർ ഇപ്പം ഇമ്പോർട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം പാർസർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ജേസൺ പാർസർ ഇനി പാർസർ ഡോട്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ട് റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അവിടെ പാർസ് എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പാർത്ത് കൊടുക്കണം ന്യൂ ഫയൽ റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫയൽ പാർത്ത് എന്നുള്ള വെരിയബിൾ പാസ് ചെയ്യുക എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഇനി ഇനി ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട് എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ടൈം കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ ഡേറ്റ ഡോൺ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജേസൺ ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് കോൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈക്വൽ ടു ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട് ഇത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒ ബി ജെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒബ്ജെക്ട് റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോഡിൻ്റെ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ എടുക്കേണ്ട ആ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ജേസൺ ഒബ്ജെക്ട് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് നോഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ജേസൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ട്രിങ് ആണ് ഞാൻ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫോർമാറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ഷോർട്ട്കട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഫയൽ പാത്ത് അല്ല റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ആണ് നോട്ട് വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ പേജ് എന്ന ക്ലാസ്സിനകത്താണ് യൂസർ നെയും പാസ്വേഡും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ യൂസർ നെയും എന്നുള്ള മെത്തേഡിനകത്ത് ഇതൊരു പരാമീറ്ററൈസ്ഡ് മെത്തേഡാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഡോട്ട് റീഡ് ജേസൺ ഫയൽ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യണം നോട് വാല്യൂ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ഡോട്ട് ജേസൺ എന്ന ഫയലിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യൂസർ നെയിം എന്നുള്ള നോഡ് പാസ്വേഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള നോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫയലിൻ്റെ പാത്താണ് അത് നമുക്ക് ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ ഫയലിൻ്റെ പാത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എസ് ആർ സി മെയിൻ റിസോഴ്സസ് ഒട്ടുള്ള ഭാഗം മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റോഡ് പാത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തോളൂ അത് അതായത് ഇവിടം വരെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെയും പരാമീറ്ററൈസേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇവിടെയും കോൾ ചെയ്യാം എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യുന്നു യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോഡ് പാസ്വേഡ് ആക്കി മാറ്റുവാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് വിളിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫോം ഡെസ്ക് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഒരു ക്രോസ് മാർക്ക് റെഡ് കളർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ പരാമീറ്ററൈസേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് എന്നുള്ള വാല്യൂ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സീക്രട്ട് സോഴ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂം കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യണം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജേഷൻ ഫയലിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സെപ്ഷൻ ത്രോ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് കേസും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ ക്ലാസ്സിലെ ടെസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമാണ് റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസർ നെയിമിൻ്റെയും പാസ്വേഡിൻ്റെയും വാല്യൂ ജേസൺ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ഡ്രൈവൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ റൺ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണ് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ആ ജേസൺ ഫയലിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജേസൺ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ടൊരു യൂട്ടിലിറ്റി മെതേഡ് ജേസൺ സിമ്പിൾ എന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെതേഡ് നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജ് എന്നുള്ള പേജ് ക്ലാസ്സിൽ ആ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഡോട്ട് റീഡ് ജേസൺ ഫയലിൽ നിന്നുള്ള മെതേഡ് വിളിച്ച് ഡേറ്റ ആ ജേസൺ ഫയലിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ എക്സൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കോൾ എഴുതേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡ്രോൺ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജേസൺ ഫയലിനകത്ത് നമുക്ക് കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ജേസൺ അങ്ങനെയല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ താങ്ക്സ